যার উড়ানি আকাশের দিকে লক্ষ্য তার আকাশ ছোঁয়া সে তার স্বপ্নকে বানায় যে তার সেই জেদের ওপর ভর করে দুহাত মেলে সে ডানা বানিয়ে স্বপ্ন তো পূরণ করে ফেলে তবে আপাতত সেই স্বপ্নটা পূরণের পর নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার বাকি রয়েছে কোথায় যাচ্ছি আমরা আপনার জীবনের সেরা উপহারটা কার কথা বলছি নতুন করে বলার দরকার নেই কারণ আপাতত সকলেরই জানা সেই অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন বিমান সেবিকা তবে অভিনয়ের টানে তিনি আবারও আমাদের সাথেই রয়েছেন এবং আজকে আমাদের আড্ডায় রয়েছেন তিনি অর্থাৎ আপনাদের খুব কাছের অভিনেত্রী মিষ্টি অভিনেত্রী রশ্মি তন্নি ভট্টাচার্যা ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা থ্যাংক ইউ এবং তার সাথে এই যে নাম বিভ্রাটে অনেক সময় জড়িয়ে যাওয়া হয় তাই জন্য কি মাঝখানে তন্নি ওয়ার্ডটা চলে একদম রশ্মি মানে আরেকজন রশ্মিও আছে মাঝে মধ্যে এরকম হয়েছে ফোন কল এসছে নন ফিকশন কোনো শো থেকে যে বরকে নিয়ে চলে এসছে আমি বলে এতদিন তো ঠিক আছে এই বয়ফ্রেন্ড এ বয়ফ্রেন্ড ও বয়ফ্রেন্ড হচ্ছিল কিন্তু এখন আমার বর কোথা থাকে যে পেলামই না কাউকে বিয়ে আবার কি মানে তো এরকম অনেক কিছু হয় না তার জন্য নয় তন্নি নামটা আসলে মা দিয়েছিল ছোটোবেলায় তন্নি নামটা মা দিয়েছিল আমার কি মনে হয়েছে হঠাৎ করে ফেসবুকে প্রথম আমি লিখি রোশনি তন্নি ভট্টাচার্য ঠিক আছে এবং সেটা আস্তে আস্তে যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসলাম দেখি নামটাই ওটাই হয়ে গেছে তো আমি আর চেঞ্জ করিনি তো রোশনি তন্নি ভট্টাচার্যই আছে অভিনয় জগতে আসা একটা মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ের জন্য অফার করা হয়েছিল থ্যাংক গড সেটা হয়নি অভিনয় চাপা পড়ে যায়নি কিন্তু এই মুহূর্তে তো অভিনয় তো দারুণভাবে করে যাচ্ছ এবং অভিনয়ের টানেই আবার সেই জগতে ফিরে আসে কতটা এনজয় করছো খুব ভালো মানে মা একটা কথা আমাকে বলেছিল যে যদি ট্যালেন্ট থাকে হয়তো একটু সময় লাগে কিন্তু যেটা ডিজার্ভ করবে মানে যেটা তুমি চাইবে মানে মন থেকে চাইতে হবে যেটা তুমি ধরো আমি অভিনয়কে ভালোবাসি এটা মন থেকে আমি চেয়েছিলাম হয়তো সেই জন্য হয়তো সবাই নয় হয়তো দু একজন আমাকে চেনে তো আই ফিল ব্লেসড তো মা এটা আমাকে শিখিয়েছিল যে টাকা দিয়ে কোনো রকম কিছু ভালো কিছু হয় না টাকা বা শর্টকাট দিয়ে ওয়েট করতে হবে পেশেন্স থাকতে হবে তো সেটাই ফলো করেছি আর সেটা কোথাও কোনোভাবে সেটা ক্লিক করে গেছে এবং তোমার জীবনে সত্যি আন্টির প্রভাব প্রচণ্ডই রয়েছে আমরা দেখতে মানে একটা সময় মা আমাকে সব জায়গায় নিয়ে যেত যখন আমি জুনিয়ারিস ছিলাম তখনও মানে তখন সারা রাত্রির ধরে কাজ হতো হ্যাঁ তো এখন যারা বলে যে আমি যেহেতু দু হাজার এইটিনে মানে টু থাউজেন্ড এইটিনে আমি প্রথম লিডে কাজ হয়েছিলাম বড় কাজ করেছিলাম কিন্তু তার আগেও আমি যখন জুনিয়ারিস ছিলাম সারা রাত ধরে কাজ হতো পাসিং শর্ট দেবো সারা রাত ধরে কাজ হতো পিছনে দাঁড়িয়ে দেবো মানে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি না জুনিয়র আর্টিস্ট মানে যে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে যে কোনো সিনেমা যে কোনো সিরিয়াল বা যে কোনো ওয়েব সিরিজ আমাদের কিন্তু মানে জুনিয়র আর্টিস্টদের লাগে হ্যাঁ না হলে কিন্তু একটা সিন এস্টাবলিশ হয় না ঠিক আছে কিন্তু আমি বলছি যে মা এত স্ট্রাগল করতো সারা রাত্রি জাগতো তিনটে চারটে এই সময় মানে তখন আমি দমদম থেকে ট্রাভেল করতাম মনে আছে তো খুব হেক্টিক মানে মায়ের জন্য খুব হেক্টিক ছিল কিন্তু আমার মা চেয়েছিল আমি এটা মানে সাইডে করি মানে একটা কিছু যেহেতু আমি ফার্মাসি নিয়ে পড়াশোনা করেছি ওখানেও কিছু করবো বাট হয় না এটা এমন একটা জগৎ যেখানে তোমাকে ফুল টাইম ফুল সময় ফুল ধ্যান সব কিছু দিতে হবে ফুল টাইম একদম একদম ইনসিকিওর এখন তো সব জবই ইনসিকিওর মোটামুটি বাট এটা আমাদের ডিপলি ইনসিকিওর আমার আরুর জন্য আমি মা পেয়ে গেছি পিসিমুলি সত্যি বলতে একটু কম হচ্ছে বাট হ্যাঁ আমার ইচ্ছে আছে মে মাস থেকে আমি আবার ফুল ফ্লেজেড ভাবে করব একটু মানে হয় না যে একটা ওয়ার্কআউট করতে করতে একটু বোর্ডম চলে আসে দূর ভাল লাগছে না আর বেট লিফট করতে তো এখন একটু আমি গ্যাপে আছি ওনলি ডায়েটিং মেন ফোকাস করছি কারণ এই স্ক্রিনের জন্য কাজ করি টিভির জন্য কাজ করি মোটু হয়ে গেলে গলি মলি লাগবে আমার যেহেতু স্কোয়ারিশ ফেস মানে আমাকে পুরো কি বলবো মঙ্গোলিয়ান ফেস লাগে এটা বেড়ে যায় আর আই লুক ভেরি দ্যাটস ওয়াই আই এম জাস্ট ট্রাইং টু বি তো যেটা প্রশ্ন করা সেটা হচ্ছে তুমি এক্ষুনি আন্টির কথা বলছিলে তো একটা সময় তার প্রস্তাবেই তুমি টাকার বিনিময়ে অভিনয় জগতে আসতে পারোনি বা আসোনি তিনি চাননি বলে আজকে তিনি 
তোমার উপর ভরসা রেখেছিল এবং তুমি সেই কাজটা করে দেখো চাইনি মানে এটা আমি খুব মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে এবং যে টাকাটা ওরা আমার থেকে চেয়েছিল সেই টাকাটা দেওয়ার মতন মানে আমার ইয়েও ছিল তখন আমি টিনেজার ছিলাম টিনেজার বুঝতেই পারছ হ্যাঁ একটা যে মা দিচ্ছে না মা তার মানে আমার খারাপ চা একদম তো বেসিক্যালি আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলাম আমার জেদে ঠিক আছে মানে ভালোবাসা অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা আমার ছিল না কারণ জানি না অভিনয় কী করে করতে হয় বা আমি কী করে লাইনারটা পড়তে হয় কী করে লিপস্টিক পড়তে হয় কী করে চুলটাকে স্ট্রেট করতে হয় আমি জানতাম না আমার কাছে সবসময় এটা মনে হতো যে যারা অভিনয় করে যারা ধরো মিডিয়াতে আছে তারা খুব সুন্দর প্রেজেন্টেবল খুব সুন্দর করে সাজে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে আমি তো এরকম একটা লম্বা ঢ্যাঙা একটা মেয়ে এবং যা পড়ি দেয় সেটা পড়ি নি মানে আমি আমি জানতাম না কিছু আমি সিরিয়াসলি জানতাম মানে এইটিন নাইনটিন ইয়ার্স যখন আমি তখন আমি মানে অতটা সাজ দেব না বুঝতাম না তো আমার মনে হয়েছিল যে আমি অভিনয়টা করতেই পারবো না আমি প্রেজেন্টেবল নই তো তারপর কোথাও একটা গিয়ে আমি ব্লাফ হলাম একটা প্রোডাকশন হাউসে সেটা ভুয়ো প্রোডাকশন হাউস হোয়াট এভার ইট ইস তো তাদেরই একটা কোনো একটা শুটিং বা কিছুর জন্য আমাকে বলে যে যেখানে আমার কাস্ট হওয়ার কথা ছিল সেখানে আমি হইনি কারণ টাকা দিতে পারিনি বলে টাকা বা শর্টকাট চেয়েছিল শর্টকাট বুঝতেই পারছ হাউ হাউ ডিফিকাল্ট দ্যাট ইজ হ্যাম তো ইটস এ নো ফ্রম মি আমি মানে শর্টকাট নিয়ে কোনো কাজ করতে আমি একদম পছন্দ করি না করবোই বা কেন তো আমি সেই স্পটে যাই ওদের শুটিং দেখি সেটা প্রথম শুটিং দেখা আমার এবং আমারই খুব পছন্দের অভিনেত্রী পার্টটা করেছিল তো করার পর আমি দেখেছিলাম তো প্রথম শুটিং দেখা দেখলাম লেপেল পড়াচ্ছে হ্যাঁ কীভাবে বুম ধরছে লাইট হচ্ছে অবজার্ভ করলাম করে বললাম যে ঠিক আছে আমি আজকে এখানে এসছি দেখেছি ফাইন আমি একদিন এমন কিছু করব যাতে অ্যাটলিস্ট কিছুজন আমাকে চেনে এটা এটা জেদে বলেছিলাম তো তারপরে তো আস্তে আস্তে জুনিয়র আর্টিস্ট ক্যারেক্টার পেলাম একটা বাজে আবার প্রোডাকশন হাউসে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আবার বেঁচে ফিরেছি তো এই ছোটো ছোটো জিনিস অনেক কিছু আমাকে শিখিয়েছে এক্সপিরিয়েন্স বেড়েছে দেন আই গট মানে আই ফার্স্ট লিডিং ক্যারেক্টার প্রথম প্রথমে সাপোর্টিং করলাম তারপর লিডিং কাস্ট করলাম দেখা যাক আর এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকলাম এটা অনেকটা ওই ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দেওয়ার মতো মানে ইঞ্জিনিয়ার তো হয়ে গেলাম এবার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে মানে ইটস লাইক দ্যাট তো একটা চাকরি পেতে হবে সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে অনেক বড় একটা ব্যাপার তা এখনও সেই স্ট্রাগলটা প্রতিনিয়ত চলে প্রতিনিয়ত শিখছি সিনিয়র আর্টিস্টদের কাছ থেকে শিখছি যারা ধরো আমার থেকে সিনিয়র তাদের থেকে শিখছি প্রতিনিয়ত শিখছি এখন মা কি বলেন এই পজিশনে দেখার পর মা কিছু বলে না মা রিসেন্টলি তুমি যে আমার মা দেখে আমার মা বলছে যে বাবা এতদিন তো পজিটিভ লিড করেছে এটা প্রথমবার নেগেটিভ লিড করছি মা বলছি এত খারাপ তুই আমি তো তোকে মানে নতুনভাবে দেখছি একবার মা সিরিয়াসলি আমার বাড়িতে ঢুকেছি বলছে বরটাকে তুই ডিভোর্স দিয়েছিস মানে অনি অনিরুদ্ধ যে সুমনের সুমন যেটা করছে বরটাকে ডিভোর্স দিয়েছিস মেয়েটাকেও ছাড়ছিস না বর একজনকে বিয়ে করছে তাকেও ছাড়ছিস না মানে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাইরে ঝগড়ের ভেতরে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে হ্যাঁ ভাবো আমার মা আমাকে ডিরেক্টলি বলছে যে তুই কি এসব বন্ধ করবি কি হচ্ছে এটা তুই এত এত কারো নেগে দিবার হাহা করে হাসছিস যখন তখন যা কিছু করছিস মানে খুব মানে শি মানে শি গেটস ইন টু দ্য ক্যারেক্টার অ্যাকচুয়ালি তো মা আমাকে অনেক কমপ্লেন করে যখনই আসি আমার এপিসোড দেখবে বলবে উফ বাবা কি শুরু করেছে মেয়েটা দিদিমাকে আর কোনোভাবেই টাকা দেওয়া যাবে না এটা কেন বুঝতে পারছেন না বেশ হয় টাকা যখন তুমি আমায় দেবেই না তখন এবার এই ধাক্কাটা সামলা তুমি একটু আগেই যে বলছিলে যে অভিনয় জগতে আসাটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার মতো মানে ইঞ্জিনিয়ার তো হয়ে গেল বা ডাক্তার ডাক্তার হয়ে গেল এবার কত ভালো ডাক্তার হব সেটা কি ব্যাপার প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস হ্যাঁ সবথেকে বড় ব্যাপার তো আগে তো মোটা অঙ্ক ছিল টাকার পরিমাণটা অনেকটা বেশি ছিল এখন তো আবার ফলোয়ার্সের সংখ্যা হিসাবে নিরিখে বিচার করা হয় তাই না দেখো ফলোয়ার্সের সংখ্যা বিচার করা হয় কিন্তু আমরা সবাই জানি যে ফলোয়ার্স কিন্তু উই ক্যান বাই একদম উই ক্যান বাই ফলোয়ার্স তা আমার মনে হয় এখন কাজটা ফলোয়ার্স দেখে হয় বাট আমার মনে হয় এই যে ধরো আমি যদি কোনো ভালো কাজ করি এটা মুখে মুখে প্রচারও হয় ঠিক আছে তো সেখানে ট্যালেন্ট কিন্তু আবার মানে তুমি ধরো বসে থাকলে আজ থেকে ধরো দু বছর বসে থাকলে কাজ পাচ্ছ না কিন্তু তোমার মধ্যে যদি ট্যালেন্ট থাকে ফলোয়ার্সও যদি কম থাকে আমার মনে হয় তোমাকে চুজ করবি মানে ইটস এই যে বলে না হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড লাক আমার কাছে ওই লাকটা হচ্ছে মানে শুধুমাত্র হার্ড ওয়ার্ক আর পেশেন্স আর নিজেকে প্রিজার্ভ করা এই যে আমি যখন কাজ করি ধরো আমি এটার পরে একটা অন্যরকম কাজ করার ইচ্ছে পরিকল্পনা আছে সেটা চাচুট তো সেটার জন্য ইফ আই হ্যাভ টু ওয়েট আমি বলবো না যে আমি কাজ পাচ্ছি না আমি বলবো নিজেকে প্রিজার্ভ করছি এইটা মানে আমাদের অভিনেতাদের কাছে সবসময় কাজ থাকে না আমরা
আমার মনে হয় আমার চরিত্রগুলো এখন ডিফারেন্ট স্পেশালি তুমি দেখো মন ফাগুনে আমার কামিও ছিল আর সেখানকার চরিত্রটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল মানে বাঙাল ভাষায় কথা বলতো আর সেটা আমি জানতে পেরেছিলাম শর্টে যাওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ঠিক আছে আমি পাঁচ মিনিট আগে এটা করেছি আমি তো আই ওয়াজ ভেরি ভেরি হ্যাপি কি আমি যেটুকু করেছি একটু চাপ লাগতো অনেকটা চাপ লাগতো কারণ আমি যতবারই কথা বলতাম সেই ন্যাকা ন্যাকা সেই বাঙাল ভাষা হ্যাঁ একটু চরিত্রটা একটু নেকা নেকা ছিল সারা কোন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছি হ্যাঁ সেই ইমোশন সেই কিছু মানে একদম সত্যি একটা ক্যারেক্টার একটা ভালো বাচ্চা মেয়ে হ্যাঁ টু বি ভেরি আনকাট হ্যাঁ এরকম ছিল বাট সেখানে বাঙাল ভাষায় কথা বলতে হবে সেটা কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং লেগেছিল আমার খুব ভালো লেগেছিল মানে আমাকে একজন বলেছিল উদাহরণ করতে করতে যে বাড়ির বড় বইয়ের ক্যারেক্টার দিলে তো তুই পারবি না কারণ আমি একেবারে পেখমের মতনই হ্যাঁ একদম দোষী মেয়ে হ্যাঁ ডান পিটে বেশি কথা বলি বেশি হাহা করি বেশি হাসি বেশি বকি হ্যাঁ সে বয়ফ্রেন্ডকে হোক বকে দিই এরকম টাইপের তো সেটা যখন আমি করি তখন আমাকে একজন বলেছিল যে তুই বাড়ির বড় বইয়ের চরিত্র কি করতে পারবি পারবি না এটা বলেছিল আর নেক্সট দেখো ফ্যালনাতে বাড়ির বড় বউ হয়েছিল তো একেবারে একটা ভার গম্ভীর চরিত্র ফ্যালনা ওয়াজ বা বেনি ওয়াজ অ্যানাদার ক্যারেক্টার যেটা আমি সারা জীবন চ্যালেঞ্জ করবো একটা কথা বলে রাখছি আমি আগামীকাল কিন্তু আমি খেলার সঙ্গে স্টেজ শেয়ার করব না বেনি ম্যাজিক দেখাতে পারলে ভালো নইলে তোমরা বুঝে নাও এখন ধারাবাহিকে তুমি প্রচন্ডভাবে রয়েছ দেখছি আমরা কিন্তু বিমান সেবিকা হওয়ার একটা ইচ্ছা ছিল এবং সেই স্বপ্নটা পূরণ করতে তো তুমি দিল্লিতে গিয়েছি তারপর একটা ভালো প্রজেক্টের জন্য কমব্যাক করেছো রিগ্রেট রিগ্রেট করো নাকি না 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 রিগ্রেট করি না আমার খুব ইচ্ছে ছিল দেখো জীবনটা এতটা ছোট মানে আমাদের অনেকগুলো শখ আছে যারা বলে যে আমার মনে হয় আমরা অনেক অনেক কিছু করতে পারি যদি আমাদের অপরচুনিটি থাকে এই কয়েকদিন আজ মানে আমরা বেঁচে আছি কতদিন মানে লাইফ দিয়ে স্যার নাম্বার আজকে আছি কালকে না থাকতে পারি তো আমার যে আমার মনে হয় আমার যে স্বপ্নগুলো আছে আমার যে হবিসগুলো আছে সেগুলো আমি পূরণ করব হ্যাঁ সব পূরণ করবো আমি মানে যেটুকু আমি পারবো ঠিক আছে তো আমি গিয়েছিলাম আবারও কিন্তু যেদের বসে গিয়েছিলাম ইন্টি করে আমি ইন্টারভিউ দিতে আমাদের ইংলিশ একটা লিস্ট হয়ে যায় একটা একটা টান চলে আসে বাংলা ভাষাটা একটা অন্য রকম আমি বললাম যে লেট সি কি হয় কি না মানে আমার খুব ইচ্ছে ছিল আর আমি যখন গিয়েছিলাম তখন ওটা লাস্ট স্টেজ ছিল ঠিক আছে ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্স অ্যাপ্লাই করার আমি যে ডু আর ডাই হবে কি হবে না তো গেলাম গিয়ে দেখলাম অনেকে এসছে এবার সেখানে আবার কয়েকজন আমাকে চিনতে পেরে গেছে সেলফি তুলছে খুব অকওয়ার্ড ব্যাপার আমি বললাম যে ঠিক আছে ফাইন আমাদের জিডি রাউন্ড হলো তারপরে কমিউনিকেশন রাউন্ড হলো অনেক রকম রাউন্ড হলো দেখলাম লাস্ট রাউন্ড অব দিয়ে আমি থেকে গেলাম এবার আই গট সিলেক্টেড ঠিক আছে এবার মাকে ফোন করে না সবাই কি খুশি ওখানে তো সবাই যারা যারা পেয়েছে খুব আমি দোটানায় পড়ে গেছি আমি আমি বললাম আমি না পেয়ে গেছি মা বললো যে ভালো তো ভালো 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 ইটস গুড চলো চলো মা সবসময় সাপোর্ট করে হ্যাঁ ভালো তো চলে আয় চলে আয় খুব ভালো খুব ভালো আমি সাইন টাইন করে এই করলাম তারপরে আমাদের টেস্ট ছিল কিছু যেটা আমাদের মানে গ্যাবের থ্রুদের টেস্ট অনেকগুলো ইউএসজি ইসিজি অনেক রকমের টেস্ট হয় কারণ আমরা ফ্লাই করি যেহেতু তো সেই টেস্টগুলো হলো তারপর আমি মনে করলাম যে এই যে এই ক্যাবিন ক্রু হওয়ার জন্য তো এটা তো অনেকের স্বপ্ন অনেকে হতে চায় কিন্তু ইন্টারভিউ তো পায় না বা কিছু আমি একটা ইন্টারভিউ পেয়েছি সেটাকে আমি মানে আমি গ্র্যাপ করেছি সেটাকে ছেড়ে দেবো তাহলে ওই সিটটা তো অন্য কেউ পেতে পারতো ঠিক কথা তো এবার সেটা করতে 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 আমি বললাম যে কবে যে আমি গুরুগাও পৌঁছে গেলাম আই ডোন্ট নো মানে ওখানে গিয়ে আমাদের ট্রেনিং হলো সব কিছু হলো দেন ওয়ান ফাইন ডে আমি একটা ফ্লগ দেখছিলাম একজন অ্যাক্টারের তো ওই সেটের দেখা যাচ্ছে প্রথম সেটে এসছে কি সুন্দর এরকম দেখো ওই মেকআপ রুম এরম এরম তো অনেক স্ট্রাগল করে মানে আমি যেটুকু করছি অনেক স্ট্রাগল করে করেছি তো আই আই গট ইমোশনাল ব্রেকডাউন দ্যাট ডে দ্যাট আফটারনুন এবার আমি কিভাবে রিজাইন করবো সেটাও বুঝতে পারছি না আর দেবেও না রিজিগনেশন তিন মাস আগে থেকে বলতে হয় সব থেকে বড় ব্যাপার সেটাই হ্যাঁ হ্যাঁ তো এবার তারপরে মাকে ফোন করে বললাম যে মা আমি আসছি ফেরত আসছি মা বলছে কি করছে আমি তো কিছু বুঝবো যে একবার আসছে একবার যাচ্ছে কি করবি দ্যাট টু ডিসাইড করে দেখ আমি পুরোপুরি ওখানে রেজিগনেশন দিয়ে সব কিছু পেয়ে গেছিলাম ইউনিফর্ম সুট কেসেস সব পেয়ে গেছিলাম সব কিছু ড্রপ করে অনেক রকমের নেগোসি মানে অনেক রকমের কি বলে ওটাকে রিকভারি ফিস দিয়ে ফিরে এসছি এবার ফিরে আসার পর সাত দিনের মাথায় স্টার্টেড ওয়ার্কিং দিব্য আর কে 
সুমন সুমন তাহলে এই দুজনের সাথে আমি নেক্সট সিরিয়ালে ওর সাথে করছি করছো একজনের সাথে তুমি অভিনয় তো তাহলে যেকোনো একজনকে ভিলেন বানাতে হবে আচ্ছা মানে তুমি বলতে চাইছো যে দুজনকে নিয়ে একটা সিরিয়াল একটা সিরিয়াল করবো তাহলে তাহলে মজা হয় মানে দর্শক মনে হয় আমাদেরকে দেখতে চায় দর্শক ওই জন্য আমাদের মানে চাই দিব্য সাথে যখনই আমি রিলস পোস্ট করি এখন তো অনেকদিন করি না বাট স্টিল হ্যাঁ ওর সময় যখনই আমি কোনো রিল পোস্ট করি বা কিছু বা ধরো রিমিক্স করলাম আমাকে আমাকে অনেক ভালোবাসা দেয় দর্শক তো আমার মনে হয় কোথাও আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে চাই অবশ্যই মানে তোমাদের নেহাত প্রেমে দেখতে ভালো লাগছে কথা তুলছে একদম তাই এবং তুমি কি বলবে শুধুই কি নিছ কি বন্ধুত্ব আর সবটা কি গুজব হ্যাঁ মোটামুটি সবটাই গুজব জানো তো মানে বন্ধুত্বটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বন্ধুত্বটা আছে মানে আমাকে দিব্য তো দিদি বলে ডাকে আমি ওকে ভাই বলে ডাকি হ্যাঁ রশনি দিদি বলে তারপরেও যদি রিমার হয় আমি কি বলবো কিছু বলার নেই আর সহকর্মীর ব্যাপারে কি বলবো মানে সুমনদের ব্যাপারে সুমন খুব খুব ভালো অ্যাক্টার মানে ও বারো বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে যখনই ধরো ওর সাথে আমি কোনো সিন করি বা কিছু মানে আই হ্যাভ সিন মানে নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন ও এতটা স্ট্রং আর এতটা কি বলবো ডেডিকেটেড একজন অ্যাক্টার আমি খুব কম দেখেছি মানে আমার মনে হয় সবাই অনেকের সাথে কাজ করেছি সবাই খুব 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 ভালো বাট সুমন ইজ এক্সেপশনাল মেবি হি মানে হি ইজ সো ডেডিকেটেড সো প্রফেশনাল আই মাই রেসপেক্ট হিম আর নট এবং তার সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি বোধ হয় অভিনয়ের আগে থেকে মানে যখন তোমার সহকর্মী হও নি অ্যাকচুয়ালি তখন থেকে হয়তো তুমি জানো আমি ওকে দু হাজার উনিশ না না তখন আমি হৃদয়হরণ করছি জি বাংলা যেহেতু মানে একসাথে কাজ করছো না না বাট একই চ্যানেলে কাজ করছি তো আফটার পার্টি বা কারোর বন্ধুর বাড়ি কোনো হাউস পার্টি আমি যেহেতু পার্টি করি না ও পছন্দ করে না পার্টি করতে বাট ধরো দু একবার দেখা হয়ে গেছে কথা হয়েছে ওভার দ্য ফোন হ্যাঁ এরকম টাইপের তো হ্যাঁ অ্যাকোয়েন্টেন্স ছিল তুমি যেহেতু এত কিছু ফেস করেছো এবার তুমি এক্ষুনি বললেও যে পার্টি করা খুব একটা পছন্দ হয় তো কাজ পাওয়াটা কি খুব একটা সুবিধার হয় মানে পার্টি না করলে না মানে পার্টি বলতে ধরো হাউস পার্টি যেগুলো আফটার প্যাক আপ হয় সেটা করতে আর ইচ্ছে করে না মানে আমার মানে এমনি তুমি পার্টি করো হ্যাঁ মানে এমনিতে আমি পার্টি বলতে আমি খুব একটা ওই লাউড মিউজিক বা অনেকক্ষণ ধরে আমার পার্টি মানে আমি আধ ঘন্টা যাবো গিয়ে বলবো যে হ্যাঁ ভালো ভালো আছো ইয়ে আছো সবার সাথে করবো চলে আসবো এরকম নেবে মানে আমি নট আ ভেরি পার্টি অ্যানিমেল তো এইটা আমার আমি কিছু আউটডেটেড এই জায়গাটাতে তো এই পার্টিতে না মানে অ্যাটেন্ড হয়তো করছো কিন্তু সারাক্ষণ যে থাকছো না তো সেটা কখনো কাজে প্রভাব ফেলে না 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 আমার সাথে কোনো দিন এরকম হয়নি আমার মানে আমার জানি যে রসনি ও বা ওটা আপডেটেড হয় ঠিক আছে এরকম টাইপের আপডেট হতে পারেনি না এখনো না এটা আপডেট হওয়ার না মানে নিজস্ব একটা চয়েস হ্যাঁ বাট আমি কোনো দিন এসব ফেস করিনি কিছু মানে পার্টিতে যাওয়ার জন্য আমাকে কাস্টিং হবে না চাই না একদমই না না আমি আমি আমার সাথে হয়নি কখনো তুমি ফার্মেসি নিয়ে পড়েছো তুমি বিমান সেবিকা হয়েছো এবং এখনো কি তার মানে অনেকগুলো স্বপ্ন রয়ে গেছে যে স্বপ্নগুলো পূর্ণ করতে চাও আমার একটা স্বপ্ন ছিল সেটা অলরেডি হয়ে গেছে সেটা ইন্টারন্যাশনাল একটা এয়ারলাইন্সে ইন্টারভিউ দেওয়ার এবং ওখানে যখন ওরা সিভিটা পেয়েছিল তুমি যে বললে ওই জন্য মনে পড়লো ওরা আমার সিভি দেখে খুব ইন্টারেস্টিং মানে লেগেছিল ওদের যে প্রথমে ব্যাচেলার্সে ফার্মেসি করেছে তারপরে অ্যাক্টিং তারপরে ওখান থেকে ক্যাবিন ট্রু হতে চাইছে তো মানে ইউ হ্যাভ সিন কোয়াইট লট অফ থিংস ইন লাইফ আর আমি সেগুলো ইমপ্লিমেন্টও করতাম মানে ফার্মেসি যেহেতু আমি প্যাসেঞ্জারকে কোনো রকমভাবে মেডিসিন দিতে পারবো হ্যাঁ তারপরে হতে পারে যে যেহেতু আমি অ্যাক্টিং ওয়ার্ল্ডে ছিলাম এতদিন তো আমি নিজেকে ভালো করে গ্রুম করতে পারবো অ্যাটলিস্ট দ্যাট ইজ মানে অ্যাডভান্টেজ হিসেবে ইউজ করতাম তো আমি খুব ভালো লাগতো মানে মোস্ট অফ দ্য ইন্টারভিউজ আমার মানে ডিসকাশন রাউন্ড হতো মানে ইটস লাইক কনভারসেশন বিটুইন টু পিপল যেরকম হতো মানে খুব মজা লাগতো আমার তো হ্যাঁ সেটাও হয়ে গেছে বাট না আর যাবো না ইচ্ছে নেই আর কিছু আই ওয়ান্ট টু স্টিক টু দিস কারিয়ার মানে অ্যাক্টিং লেটার অন হ্যাঁ কিছু কিছু জিনিস তো আছে সেগুলো করতে হবে মানে বিয়ে নয় ঠিক আছে আমি আমি বলছি যে সময় আছে আমি বলছি যে ইটস লাইক গোয়িং অন এ ওয়ার্ল্ড ট্যুর আর রাইটিং এ বুক এগুলো ইচ্ছে আছে বাকেট লিস্টে মানে একটা করে টি খাওয়ার এবার অপেক্ষা রয়েছে এবং সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে তুমি যেহেতু বলে যে এখন অ্যাক্টিংয়েই তুমি থাকতে চাইছো এবং দর্শকদের তো ইচ্ছা রয়েছে তোমাকে বারবার করে দেখা তো ধারাবাহিকে তো তোমাকে পাচ্ছে ধারাবাহিকের পাশাপাশি এখন ধারাবাহিকের পাশাপাশি এখন অনেকে ওয়েব সিরিজ ছবি এটা হচ্ছে কয়েকদিন আগে আমরা সুমনদেরও দেখলাম ছবি পোস্টার তুমি ওটা করেছো সেটাকে নিয়ে তো তুমি না এইটা দেখো আমরা যখন কোনো ধারাবাহিক করি যারা ইম্পর্টেন্ট কাস্ট হই আমরা তাদের না কন্ট্রাক্ট চলে যাই নয় চ্যানেল নয় হাউস এবং উই আর নট
দেন আই উইল ডেফিনেটলি ডু আমি আমি ডেফিনেটলি ওয়েব সিরিজ করবো মানে অ্যাক্টার আমি স্টেজে অ্যাক্টিং করবো আমি নাটক করবো আমি শর্ট ফিল্ম করবো আমি সিরিয়াল করবো অভিনয় করবো সব অভিনয় করতে এসেছি ডেফিনেটলি করবো বাট রাইট নাও যেহেতু আমি কন্ট্রাক্টে ওই জন্য আমি করতে পারি না বাট হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমার কাছে যদি সেরকম কনক্রিট কোনো অফার আসে আমি কথা বলবো মানে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সবটা তুমি নিজেকে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটা তো উচিত একদম যে কোনো অ্যাক্টারের উচিত আচ্ছা তুমি তো একদম সুমানদার তুমি জানো রেসেন্টলি কি চলছে তোমরাও নজর রাখো তো এইটা নিয়ে কখনো কথা হয় তোমাদের সেটে সুমানদার নিজে একটা সম্পর্ক ভাঙনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেই সময় তার সহকর্মীকে নিয়ে তার এরকম গুঞ্জন হচ্ছে তো এই ব্যাপারটা থেকে তোমরা কিভাবে দেখো কারণ এরকম তো কথা ওঠেই না আমি যদিও বা ওঠে আমি খুব একটা এর মধ্যে যাই না কারণ এটা মনে হয় সুমনের একটা পার্সোনাল লাইফ তার তার পার্সোনাল কিছু ভিউজ আছে এবং আমি কোনো কিছুই জাজ করি না দুজনে তরফে কথা না শুনে বিকজ আমি যাই না সুমন কোনো ইন্টারভিউ দিয়েছে কি না তার সাইড অফ দ্য স্টোরি আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো হিস সাইড অফ দ্য স্টোরি তো একজনের একতরফা কথা শুনে আই ক্যান নট জাজ হ্যাঁ মেবি দে আর গোয়িং থ্রু আই ইমোশনাল টার্ময়েল একটা রিলেশনশিপের একটা ব্যাপার যাচ্ছে বাট ঠিক আছে কিছু জিনিস পার্সোনাল থাকাও উচিত আমার মনে হয় মানে সব বড় হয় একদিন তারকার বাইরে গিয়ে তারাও তো দুজন মানুষ একদম আর এটা তো মানে আমার মনে হয় এটা আমরা পাবলিক ফিগার হলেও আমাদের পার্সোনাল লাইফ তো আছে আমাদের পার্সোনাল ইমোশনস আছে সব কিছুই তো আমরা সিরিয়াল মানে আমাদের লাইফে তো সিরিয়াল কিছু না আমি ভেরি নর্মাল ইভেন বাড়িতে যাবে আমি বাড়িতে গিয়ে চাদরও মানে আমার বাড়িতে কাজের লোক নেই আমার বাড়িতে মানে আমাকেই সব কিছু করতে হয় ঠিক আছে নয় মা হেল্প করে মা প্রচন্ড আমি তো কিছু করতেই পারি না ঠিক আছে তো আমরা এরকম নর্মাল জিনিসই করি তো নর্মাল হিউম্যান বিংস আমাদের মধ্যেও ইমোশনস আছে আমাদের মধ্যে সব কিছু আছে তো কিছু জিনিস মনে হয় প্রাইভেট রাখাটাই বেটার একদম স্পেশালি মানে যে জিনিসগুলো আমার মনে হয় যেগুলো আমরা বললে আরেকজন হট হবে সেগুলো আমার মনে হয় যে উই শুড বিকজ ইউনো আমার বলার তো খুব ইজি কিন্তু তারপরে যেটা আমাদের অনুশোচনা হবে যে কেন বললাম তখন সেই মানুষ যেন পাশে থাকে মানে দেখা হলে যেন আমরা কথা বলতে পারি যেন মানে আমরা একে অপরের থেকে মুখ ঘুরে চলে না যাই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় বাকিটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু কেউ আমরা মানে এই ব্যাপার নিয়ে কথাই বলি না সত্যি বলতে কোনো জন্য বলিও নি মানে কেউ না সেটার কেউ বলেনি সেটাই দরকার সবাই খুব গ্রোন আপ মানে উই আর গ্রোন আপস কেন কথা বলবো তার মানে খবরের কাগজটা যখন তোমরা দেখো যে ওরকম কোনো নিউজ এসছে তখন নিজেদের মধ্যেই কথা বলে আবার সেটাকে সেটা নিয়ে কথাই বলি না আমরা মানে সেটা দেখো কারোর নামে হ্যাঁ কিছু এসছে সে পড়ে নিয়েছে সে তার মতো করে নিজে ইয়ে করছে এবার সেখানেই বলতে পারি না ওই থিওরিটিক্যাল কিছু কথা ডোন্ট ওয়ারি দিস শ্যাল টু পাস মানে উই ক্যান নট সে দ্যাট উই হ্যাভ টু ফাইট সার্টেন থিংস উই হ্যাভ টু ফাইট বাট I have never seen Shuman upset. I don't know what happened between them. Mm-hmm. It, is, it is his personal thing. But I have never seen him upset when the director said action. But what happened to him? He said he had a deal or he didn't have a deal. He didn't have a deal. He didn't have a deal. I know that he is a person who respects work. আর একটা মানুষ যে কাজকে এতটা রেসপেক্ট করে সে যে কোনো মানুষকে রেসপেক্ট করবে এইটুকু আমি জানি সো হি রেসপেক্টস এভরিবডি সবাইকে অন সেট অ্যান্ড আমি ওকে এটাই বলেছিলাম দু হাজার উনিশের পর দেখা হয়নি ওর সাথে দু হাজার তেইশে আমার দেখা হয়েছে আমি বলছি তুমি একই আছো ইউ আর জেম অফ আ পার্সন তখনও ছিল এখনও আছো একদমই তাই এবং প্রত্যেকটা জেমদের তো আমরা সিটিজেন আমরা কাজ থেকে দেখি তো আমরা জানি এখন আমাদের পাশে একজন জেমই বসে রয়েছে প্যাকেটে এমনিতে একটু আগে বলছিল তুমি সুইট টুথ আমি যে কোনো জিনিস ধরো কিছু আমি ধরো কিছু হচ্ছে আমার সঙ্গে যেটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করছি আমি খালি বলি যে ঠিক আছে আমি রিগ্রেট করবো না এখান থেকে আমি কিছু এক্সপিরিয়েন্স কালেক্ট করবো মানে খারাপ জিনিস তো হবেই মানে লাইফে ভালো জিনিস হলে খারাপ জিনিসও হয় তো সেইগুলোকে রিপেন্ট না করে রিগ্রেট না করে লার্ন ফ্রম ইট আমি এটাই বলবো বিকজ আই সি ইন পিপল অ্যারাউন্ড মি ইউ নো গ্রোয়িং লার্নিং থ্রু দের এক্সপিরিয়েন্সেস সো ইউ আমারও মনে হয় সেটা করা উচিত আর এত কিছু এক্সপিরিয়েন্স করার পর তুমি যে এতটা পজিটিভ রয়েছো এটাই তো সকলের কাছে লার্নিং একটা বড় ব্যাপার একদম পজিটিভ মানুষের সঙ্গে থাকবেন পজিটিভ থাকবেন নেগেটিভ মানুষের সাথে মিশলেই নেগেটিভিটি চলে আসবে ইউ ক্যান্ট হেল্প ইট তো একটা কথা আমি সেদিনকে পড়ছিলাম যে তুমি যদি একটা গ্রুপে থাকো আর তুমি যদি লোনলি ফিল করো তার মানে গ্রুপটা ঠিক নয় সো ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট রাইট আমরা এই মুহূর্তে অনেকটা কিছু পজিটিভ ভাইবস পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি 
সো বাপ একটা ছোট করে র‍্যাপিড ফায়ার খেলবো তোমার সাথে ইনস্ট্যান্টলি তোমার মাথায় যেটা আসবে সেটা তোমাকে বলবো আই এম ভেরি ব্যাড এট আমরা তো তাহলে সুযোগটা পাবো না চলো লেটস ডু ইট বন্ধুত্ব সম্মান বিশ্বাস ভালোবাসা ভালোবাসা এই কি এটা কি হচ্ছে ভালোবাসা মানে দুজন মানুষের সাথে বোঝা পড়া টাকাটা খুব আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভয় একা থাকতে না চাই চাইতেও যদি একা থাকা মানে একা থাকতে হয় আমার না সেটা থেকে বেশি ভয়ঙ্কর কিছু হয় না জীবন জীবন জটিল অভিনয় প্রেম প্রেম আমি প্রেম বারে বারে আসে লাইফ একটারের লাইফে মা একটাই হয় কিছু না কিছু হ্যাঁ আমাকে শিখিয়ে গেছে একদম খুব কমজন হয়েছে যে যার বন্ধুদের যাদেরকে বলেছি তোরা আমার ফ্যামিলি এরকম আছে আমার খুব হাতে গোনা বন্ধু যারা আমাকে মানে এতদিন যারা সাত আট বছরের বন্ধুত্ব কনস্ট্যান্টলি তারা আমার ফ্যামিলি বন্ধু নয় ফ্যামিলি ওরকম ব্যাপার এরকমভাবেই তো মানে রোশনি সবাইকে বন্ধু বানিয়ে দিচ্ছে বন্ধুর থেকে বড় ব্যাপার পরিবার আর পরিবার তো আপনারা একটা মানে বৃহত্তর পরিবার তো ক্যামেরার ওপারে থাকে একদম তাদের জন্যই তো আজকে আমি এখানে একদমই তাই তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং শেষ করার আগে জানতে চাইবো যে প্রচুর এরকম মানুষ রয়েছে যারা স্বপ্ন দেখে এই জগতে আসার এবং তাদের একটা সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে তুমি যে হ্যাঁ এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে গেলে অনেক ফাঁদ রয়েছে তবে সেই ফাঁদ পেরিয়ে গিয়ে কিভাবে সঠিক পথে আসবে সেরকম যেরকম তুমি দেখিয়ে দিয়েছ যে তুমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করেছো ঠিক একইভাবে তারা যদি এই অভিনয় জগতে টিকে থাকতে চায় কি করা উচিত কি বলবো আমার মনে হয় ফাঁদে পা দাও পড়ে যাও উঠে আবার জানি শুরু করো ওই ফাঁদে পড়ে গিয়ে অন্ধকারে বলো না তো অন্ধকার কেন অন্ধকার যখন আছে আলো তখন আছে একটুখানি করতে হবে দ্যাটস ইট আমার মনে হয় যত আমরা ফাঁদে পড়বো তত আমরা শিখতে পারবো হ্যাঁ অনেক কিছু শেখা যাবে তো ওরকম আর একটা কথা বলবো যে আমি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে ছিলাম আমিও কিছু করতে পারছি বা করার চেষ্টা করছি যদি আমি পারি আপনারাও পারবেন মানে টাকা শর্টকাট এসব দিয়ে কিচ্ছু হয় না শুধু ফোকাস থাকুন হ্যাঁ পাটা মাটিতে রাখুন আর ধৈর্য রাখুন তাহলেই হবে স্বপ্ন দেখুন খোলা চোখে আর এই স্বপ্ন দেখা থেকেই তো স্বপ্ন পূরণটা হয় আর স্বপ্ন পূরণ হতে গেলে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন যদি ছুঁতে চান আপনারাও সেটাও কিন্তু সম্ভব কারণ নিজের যেতে বসে আজকে সেরকমই একটা ঘটনা আপনারা শুনলেন এবং এরকমই তারকাতে বিষয়ে আরও খুঁটিনাটি জানার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমার পর্দায় বলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ